നമസ്കാരം എം സി വി ന്യൂസ് റൗണ്ട് അപ്പിലേക്ക് സ്വാഗതം പ്രധാന വാർത്തകൾ കെ എസ് ആർ ടി സി എം പാനൽ ജീവനക്കാരെ പിരിച്ചുവിടുന്നതിനെതിരെ മാള കൊടുങ്ങൽ ഡിപ്പോ ജീവനക്കാരുടെ യോഗം മാളയിൽ നടന്നു കുണ്ടൂർ കുത്തിയതോട് പാലം യാഥാർത്ഥ്യത്തിലേക്ക് പാലം നിർമ്മാണത്തിനുള്ള ഭരണാനുമതിയായി വാർത്തകൾ വിശദമായി കെ എസ് ആർ ടി സി എം പാനൽ ജീവനക്കാരെ പിരിച്ചുവിടുന്നതിനെതിരെ മാള കൊടുങ്ങലൂർ ഡിപ്പോ ജീവനക്കാരുടെ യോഗം മാളയിൽ നടന്നു ജയകൃഷ്ണൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഇവിടെ നൂറ്റി എൺപത് ദിവസം പണിയെടുക്കുന്ന പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനത്തിൽ നൂറ്റി എൺപതാം എൺപത്തി ഒന്നാമത്തെ ദിവസം പണിയെടുക്കണമെങ്കിൽ ഇവിടെ തൊഴിൽ നിയമമുണ്ട് ആ തൊഴിലെടുക്കുന്ന ആ തൊഴിലാളിയെ അവിടെ സ്ഥിരപ്പെടുത്തി കൊള്ളണമെന്നുള്ളത് അത്രയും പോലും അംഗീകരിക്കാതെയാണ് കോടതി ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു വിധി നമുക്കെതിരെ പാസ്സാക്കിയിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു പിന്നെ ലോങ് മാർച്ച് ഉടപ്പിലുള്ള സമര പോരാട്ടത്തിന് തയ്യാറാകുന്നത് അപ്പം എല്ലാ തൊഴിലാളികളും ഇതിൻ്റെ അകത്ത് സംഘടിച്ചുകൊണ്ട് ഒറ്റക്കെട്ടായി നിന്നുകൊണ്ട് ഈ മാർച്ചിൽ ഈ ലോങ് മാർച്ചിൽ പങ്കെടുക്കണമെന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഓരോ തൊഴിലാളികളുടെയും നമ്മളെ ഈ നമുക്ക് ആരും സാമ്പത്തിക ഭദ്രത ഉള്ള ആൾക്കാരല്ല അന്നാന്ന് തന്നെ നമ്മൾ പണിയെടുത്തിട്ട് ജീവിക്കുന്ന തൊഴിലാളികളാണ് കെ എസ് ആർ ടി സിയിൽ ഉള്ളത് ആ തൊഴിലാളികളെയാണ് പട്ടിണിയാക്കാനായിട്ട് നമ്മളെ ഇവിടുത്തെ ഭരണകൂടം ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സുമേഷ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു എം പി സന്തോഷ് സി കെ മനോജ് വിനോദ് കുമാർ ഷെല്ലി ലാലു എന്നിവർ പ്രസംഗിച്ചു പ്രതിഷേധ സൂചകമായി ബുധനാഴ്ച ആലപ്പുഴയിൽ നിന്നും തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് ലോങ് മാർച്ച് നടത്താൻ യോഗം തീരുമാനിച്ചു കുണ്ടൂർ കുത്തിയതോട് പാലം യാഥാർത്ഥ്യത്തിലേക്ക് പാലം നിർമ്മാണത്തിനുള്ള ഭരണാനുമതിയായി തൃശൂർ എറണാകുളം ജില്ലകളെ തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന കുണ്ടൂർ കുത്തിയതോട് പാലത്തിന് ഭരണാനുമതിയായി ഇരുപത്തി അഞ്ച് കോടി രൂപ ചെലവിൽ നിർമ്മിക്കുന്ന പാലത്തിന്റെ നിർമ്മാണ ചുമതല കിഫ്ബിക്കാണ് ചാലക്കുടി പുഴയ്ക്കു കുറുകെ കുണ്ടൂർ കടവിലാണ് പാലം നിർമ്മിക്കുക പാലത്തിനായുള്ള കാത്തിരിപ്പ് തുടങ്ങിയിട്ട് പതിറ്റാണ്ടുകളായി കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ബജറ്റുകളിലും തുക വകയിരുത്തിയിരുന്നു കുഴൂർ പഞ്ചായത്തിലെ കുണ്ടൂരിനെയും എറണാകുളം ജില്ലയിലെ കുത്തിയ തോടിനെയുമാണ് പാലം ബന്ധിപ്പിക്കുക പാലം വരുന്നതോടെ ഇരു ജില്ലകളുടെയും അതിർത്തിയിൽ കഴിയുന്നവർക്ക് അധിക ദൂരം സഞ്ചരിക്കാതെ ഇരുവശത്തേക്കും യാത്ര സാധ്യമാകും നേരത്തെ കുണ്ടൂരിൽ നിന്ന് ബോട്ട് സർവീസ് ഉണ്ടായിരുന്നു എറണാകുളത്തേക്ക് ജലമാർഗം എത്താനുള്ള എളുപ്പമാർഗം കൂടിയായിരുന്നു ഇത് ബോട്ട് ഗതാഗതം നിലച്ചുവെങ്കിലും കടത്തുവഞ്ചി ഇപ്പോഴും സർവീസ് നടത്തുന്നുണ്ട് പഴയ ബോട്ട് ജെട്ടിയുടെ കൽപ്പടവുകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള അവശിഷ്ടങ്ങൾ ഇപ്പോഴും ഇവിടെയുണ്ട് പാലം വരുന്നതോടെ കുണ്ടൂർ കുഴൂർ ഭാഗത്തു നിന്ന് പറവൂർ ആലുവ ചാലാക്ക തുടങ്ങിയ ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് എളുപ്പത്തിൽ പോകാനാകും കുണ്ടൂരിൽ നിന്ന് വിദ്യാർത്ഥികൾ ഉൾപ്പെടെ നിരവധി ആളുകളാണ് ദിവസേന ആലുവ ഭാഗത്തേക്ക് പോകുന്നത് കുഴൂർ കണക്കൻകടവ് മൂഴിക്കുളം തുടങ്ങിയ ഇടങ്ങളിലെത്തിയാണ് പലരും ഇപ്പോൾ ആലുവയിലേക്ക് പോകുന്നത് പാലം യാഥാർത്ഥ്യമാകുന്നതിന് സാങ്കേതികാനുമതിയും ടെൻഡർ നടപടികളും പൂർത്തീകരിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഭരണാനുമതി ലഭിച്ചതോടെ പാലം യാഥാർത്ഥ്യമാകുമെന്ന വിശ്വാസത്തിലാണ് നാട്ടുകാർ ചാലക്കുടി താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ ലഹരി വിമോചന കേന്ദ്രം ആരംഭിക്കുന്നു കേരള ലഹരി വർജന മിഷൻ വിമുക്തിയുടെ ഭാഗമായി പതിനാല് ജില്ലകളിലും ലഹരി വിമോചന കേന്ദ്രങ്ങൾ ആരംഭിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായുള്ള കേന്ദ്രമാണ് ചാലക്കുടിയിൽ ആരംഭിക്കുകയെന്ന് ബി ഡി ദേവസി എം എൽ എ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു അതിന്റെ ഭാഗമായി തൃശൂർ ജില്ലയിൽ അനുവദിച്ചിട്ടുള്ള ഡി അഡിക്ഷൻ സെന്റർ ചാലക്കുടി താലൂക്ക് ആശുപത്രിക്കാണ് അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളത് അതിന്റെ ഉദ്ഘാടനം ഈ വരുന്ന ഇരുപതാം തീയതി രാവിലെ പത്ത് മണിക്ക് ബഹുമാനായ എക്സൈസ് തൊഴിൽ വകുപ്പ് മന്ത്രി ശ്രീ ടി പി രാമകൃഷ്ണൻ നിർവഹിക്കുന്നതാണ് ഇതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മദ്യത്തിന്റെയും ലഹരി വസ്തുക്കളിലേക്കും അടിമപ്പെട്ടിട്ടുള്ളവരെ അതിൽ നിന്ന് വിമോചിതരാക്കി തൃശൂർ ജില്ലയ്ക്ക് അനുവദിച്ചിട്ടുള്ള കേന്ദ്രമാണ് ചാലക്കുടിയിൽ പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കുക ഇരുപതിന് രാവിലെ പത്ത് മണിക്ക് എക്സൈസ് വകുപ്പ് മന്ത്രി ടി പി രാമകൃഷ്ണൻ ലഹരി വിമോചന കേന്ദ്രം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും എക്സൈസ് ആരോഗ്യ വകുപ്പുകളുടെ സംയുക്താഭിമുഖ്യത്തിലാണ് ലഹരി വിമോചന കേന്ദ്രം പ്രവർത്തിക്കുക വ്യത്യസ്തങ്ങളായ കാരണങ്ങളാൽ ലഹരിക്ക് അടിമപ്പെട്ട ശാരീരികമായും മാനസികമായും ദുരിതമനുഭവിക്കുന്നവരെ കണ്ടെത്തി ചികിത്സ നൽകി അവരെ ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരികെ കൊണ്ടുവന്ന് സമൂഹ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ലഹരി വിമോചന കേന്ദ്രത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം ലഹരി വി
ചാലക്കുടി നഗരസഭ ചെയർപേഴ്സൺ ജയന്തി പ്രവീൺ കുമാർ വൈസ് ചെയർമാൻ വിൽസൺ പാണാട്ടുപറമ്പിൽ ജില്ലാ അസിസ്റ്റന്റ് എക്സൈസ് കമ്മീഷണർ ഗോപകുമാർ എന്നിവരും വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു മാള കാർമൽ കോളേജ് ഇംഗ്ലീഷ് വിഭാഗം ഐ ക്യു എസ് ഇ എന്നിവയുടെ സംയുക്താഭിമുഖ്യത്തിൽ ഇൻസൈറ്റിന്റെ ഭാഗമായി കരിയർ ഓറിയന്റഡ് പ്രോഗ്രാം സംഘടിപ്പിച്ചു പ്രശസ്ത കരിയർ കൺസൾട്ടന്റ് ഡോക്ടർ പി ആർ വെങ്കിട്ടരാമൻ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് മാർഗനിർദ്ദേശം നൽകി പ്രിൻസിപ്പൽ സിസ്റ്റർ ലിസി ഐ ക്യു എസ് ഇ കോർഡിനേറ്റർ ലക്ഷ്മി സലീം അപർണ ബാലകൃഷ്ണൻ എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു We go to Michigan University, a PhD happens, one PhD, two PhDs happen once in two years, once in three years. കൊടകര ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് കേന്ദ്ര ഗ്രന്ഥശാലയുടെയും പഞ്ചായത്ത് ഗ്രന്ഥശാല നേതൃസമിതിയുടെയും ആഭിമുഖ്യത്തിൽ പുസ്തകോത്സവം സംഘടിപ്പിച്ചു സിനിമാ രംഗത്തെ യുവ ക്യാമറാമാൻ അനിൽ ഈശ്വരന് പുസ്തകം നൽകി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി ആർ പ്രസാദൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സമീപ പ്രദേശത്ത് തന്നെ പുസ്തകം വാങ്ങി അതിനാവശ്യമായ പുസ്തകം വാങ്ങുന്നതിനാവശ്യമായ ഒരു സൗകര്യം നമ്മൾ മുൻകൈ എടുത്തുകൊണ്ട് നടത്തുകയാണ് ഇത് നേരത്തെ പാപ്പച്ചേട്ടനും ജയചേട്ടനും ഒക്കെ പറഞ്ഞതുപോലെ കൊടകരയുടെ ചരിത്രത്തിലെ ആദ്യത്തെ സംഭവം തന്നെയാണ് സംശയമില്ല ഇതൊരു തുടക്കം കൂടിയാണ് എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഗ്രാമീണ മേഖലയിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള സംരംഭങ്ങൾ ആരംഭിക്കുമ്പോൾ ഗ്രാമപ്രദേശത്തുള്ള ആളുകൾക്ക് കൂടുതൽ പുസ്തകങ്ങൾ കാണാനും അറിയാനും വാങ്ങാനുമുള്ള സാഹചര്യം ലഭിക്കുകയാണ് സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മൾ വിദ്യാഭ്യാസ ആരോഗ്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ ഇ എൽ പാപ്പച്ചൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു വാർഡ് മെമ്പർ എം ഡി നാരായണൻ ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ പ്രിൻസിപ്പൽ കെ യു നന്ദകുമാർ എം കെ ജോർജ് ലൈബ്രറിയൻ ജയൻ ആവണൂർ ഷാജു ടി വിദയത്തിൽ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു സഹകരണ വകുപ്പിന്റെ കെയർ ഹോം ഭവന നിർമ്മാണ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി അണ്ണലൂർ സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് നിർമ്മിച്ചു നൽകുന്ന വീടുകളുടെ നിർമ്മാണോദ്ഘാടനം നടന്നു മാള ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി കെ സുകുമാരൻ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു ബാങ്ക് പ്രസിഡന്റ് ജിജോ മാടപ്പിള്ളി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ബാങ്ക് ജീവനക്കാരും ജനപ്രതിനിധികളും ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു ഓൾ ഇന്ത്യ ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് ഫെഡറേഷൻ കൊടിങ്ങലൂർ ബ്രാഞ്ച് സമ്മേളനം നടന്നു വി ആർ സുനിൽകുമാർ എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ബ്രാഞ്ച് പ്രസിഡന്റ് എം സി അജികുമാർ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ഡിവിഷണൽ സെക്രട്ടറി കെ എ റാഫേൽ മുഖ്യ പ്രഭാഷണം നടത്തി ചീഫ് ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് ഓഫീസർ വിജയ് തോമസ് ആധുനിക സാമ്പത്തിക മേഖലയിലെ ഇൻഷുറൻസ് വിപണനം എന്ന വിഷയത്തിൽ ക്ലാസ് നയിച്ചു കെ ജി ദേവദാസ് സി പി നാരായണൻ ഇ വി മിനിഷ് കെ കെ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ ടി ഡി പീതാംബരൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു കെ ആർ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ വി ആർ സുബ്രഹ്മണ്യൻ എന്നിവർ വിവിധ വിഷയങ്ങളിൽ ക്ലാസ് നയിച്ചു എന്തിനാണ് സംഘടന സംഘടന പ്രസക്തി ഉണ്ട് സംഘടന എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം കൂടി നമ്മൾ വളരെ ഗൗരവമായിട്ട് വിലയിരുത്തണം നമുക്കറിയാം ഏതൊരു തൊഴിൽ മേഖലയാണെങ്കിലും ആ തൊഴിൽ മേഖലയിലുള്ള തൊഴിലാളികൾക്ക് കാലാനുസൃതമായ വരുമാന വർദ്ധനവും കാലാനുസൃതമായ ആനുകൂല്യങ്ങളുടെ വർദ്ധനവും നമ്മുടെ അവകാശമാണ് പക്ഷെ എൽ ഐ സി എന്ന് പറയുന്ന ഈ മകാ പ്രസ്ഥാനത്തിൽ നമുക്കറിയാം ഇന്ന് ഇരുപത്തിയേഴ് ലക്ഷം കോടിയുടെ ആസ്തിയിലേക്ക് ഈ സ്ഥാപനത്തിന് പടുപ്പുയർത്തിക്കൊണ്ടുപോകുന്നതിന്റെ അടിസ്ഥാന തൊഴിലാളികളായിട്ടുള്ള എൽ ഐ സി അജന്തന്മാരാണ് നമ്മുടെ കാര്യത്തിൽ ആർക്കും അർത്ഥമില്ല പക്ഷെ നമുക്കറിയാം കാലാകാലങ്ങളിൽ ആനുകൂല്യങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെടുമ്പോൾ എൽ ഐ സി ഏജന്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഭാഗം മാത്രം എപ്പോഴും തഴയപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്തുകൊണ്ട് എന്നാൽ ഇതിൽ തന്നെ ചേരമാനമുള്ള എൽ ഐ സി ഹയർ ഓഫീഷ്യൽസ് ഐരാണിക്കുളം ശ്രീ മഹാദേവ ക്ഷേത്രത്തിലെ തിരുവാതിര മഹോത്സവത്തിന്റെ ഭാഗമായി തിങ്കളാഴ്ച നാദസ്വരം കാവടിയാട്ടം മേളം ശീവേലി ഉച്ചപൂജ പ്രസാദൂട്ട് എന്നിവ നടന്നു ചൊവ്വാഴ്ച രാവിലെ പതിനൊന്ന് മണിക്ക് തെക്കേടത്ത് ഉത്സവബലി നടക്കും ഡിസംബർ ഇരുപത് വ്യാഴാഴ്ചയാണ് കാർത്തിക ആഘോഷം വ്യാഴാഴ്ച രാവിലെ ശീവേലി മേളം വൈകിട്ട് കാഴ്ച ശീവേലി ആറ് നാൽപ്പത്തഞ്ചിന് കാർത്തിക ദീപം മേജർ സെറ്റ് പഞ്ചവാദ്യം എന്നിവ ഉണ്ടാകും വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ പതിനൊന്ന് മണിക്ക് വടക്കേടത്ത് ഉത്സവബലി ദർശനം ശനിയാഴ്ച രാത്രി പന്ത്രണ്ടിന് പള്ളിവേട്ട എന്നിവ നടക്കും എട്ടാം ദിവസമായ ഞായറാഴ്ചയാണ് തിരുവാതിര ആഘോഷം രാവിലെ എട്ട് മണിക്ക് കൊടിയിറക്കത്തിന് ശേഷം ഇരു ക്ഷേത്രങ്ങളിലെയും ആറാട്ടിന് എഴുന്നുള്ളിപ്പ് തുടർന്ന് ആറാട്ട് പഞ
കൊടിക്കൽപ്പറ ഓട്ടൻ തുള്ളൽ തുടർന്ന് തിരുവാതിര സദ്യ വൈകിട്ട് ആറ് മുപ്പതിന് ചുറ്റുവിളക്ക് നിറമാല ദീപാരാധന എന്നിവ ഉണ്ടാകും നവോത്ഥാന മൂല്യങ്ങൾ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കാനും മതസൌഹാർദ്ദം സംരക്ഷിക്കാനും കക്ഷി രാഷ്ട്രീയത്തിന് അതീതമായി മുന്നോട്ട് വരണമെന്ന സന്ദേശം ലക്ഷ്യമിട്ട് സംയുക്ത ഇടതുപക്ഷ മഹിളാ സംഘടന കൊടുങ്ങനൂർ നിയോജക മണ്ഡലം കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വനിതാ മതിൽ തീർക്കുന്നു ഇതിന്റെ സംഘാടക സമിതി രൂപീകരണ യോഗം മാള വ്യാപാര ഭവനിൽ നടന്നു മഹിളാ അസോസിയേഷൻ സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗം ടി സി ഭാനുമതി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു മഹിളാ സംഘം കൊടുങ്ങലൂർ മണ്ഡലം സെക്രട്ടറി കെ ബി മഹേശ്വരി സുമതി കൃഷ്ണൻ ഇന്ദിര ദിവാകരൻ പ്രസന്ന അനിൽകുമാർ തങ്കമണി രാജൻ ഗിൽഫ ശിവജി അമ്പാടി വേണു കെ വി വസന്തകുമാർ പി കെ ഡേവിസ് മാസ്റ്റർ എം രാജേഷ് ടി കെ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു കാസർകോട് മുതൽ തിരുവനന്തപുരം വരെയാണ് വനിതാ മതിൽ തീർക്കുന്നത് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് മാള മണ്ഡലം അറുപത്തിനാലാം നമ്പർ കാവനാട് ബൂത്ത് കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നാഷണൽ ബോൾ ബാഡ്മിന്റൺ ടീമിൽ സെലക്ഷൻ കിട്ടിയ ജോഷ്ന ജോണിയെയും സംസ്ഥാന കലോത്സവത്തിൽ വഞ്ചിപ്പാട്ടിന് മത്സരത്തിൽ ഏകരേഡ് കിട്ടിയ നിഖില രവിയെയും അവരുടെ ഭവനങ്ങളിൽ ചെന്ന് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ ആദരിച്ചു യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് മാള മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് ഷിൻഡോ എടാട്ടുകാരൻ അധ്യക്ഷനായ ചടങ്ങിൽ കുരുവിലശ്ശേരി സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് പ്രസിഡന്റ് എ ആർ രാധാകൃഷ്ണൻ പൊന്നാട അണിയിച്ചു മെമന്റോ നൽകി ആദരിച്ചു കോൺഗ്രസ് മാള ബ്ലോക്ക് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് സോയി കോലഞ്ചേരി ബ്ലോക്ക് ജനറൽ സെക്രട്ടറിമാരായ സെൻസൻ അറയ്ക്കൽ വിൽസൺ കാഞ്ഞൂത്തറ ജോഷി പെരേപ്പാടൻ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകൻ വിനയൻ കാവനാട് മുൻ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ വിജയൻ കാവനാട് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകരായ മൊയ്തീൻ ജോസ് പഴയാറ്റിൽ വിനോദ് വിധേയത്തിൽ എന്നിവരും ചടങ്ങിൽ സന്നിഹിതരായിരുന്നു കയ്പമംഗലം എം എൽ എയുടെ പ്രാദേശിക വികസന ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് നിർമ്മിക്കുന്ന എറിയാട് ക്ഷീരോത്പാദ സഹകരണ സംഘം ഹാളിന്റെ നിർമ്മാണോദ്ഘാടനം ഇടി ടൈസൺ മാസ്റ്റർ എം എൽ എ നിർവഹിച്ചു എറിയാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പ്രസാദിനി മോഹനൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ മിനി രവീന്ദ്രദാസ് ഡോക്ടർ കെ പി സുമേദൻ എന്നിവർ മുഖ്യാതിഥികളായി കെ പി പ്രശോഭൻ ഷീല ബാസി ഡോക്ടർ എ കവിത വി ജി മോഹനൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു മൂന്ന് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ കോൺഗ്രസ് മുഖ്യമന്ത്രിമാർ സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്തതിൽ മാള മണ്ഡലം കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ മാള ടൌണിൽ ആഘോഷ പ്രകടനം നടത്തി മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് ജോൺ കെന്നഡി ബ്ലോക്ക് ഭാരവാഹികളായ ടി ജി അരവിന്ദൻ കരീം മഞ്ഞളിവളപ്പിൽ കെ വി അപ്പുക്കുട്ടൻ കെ എം ഭാവ ഇ പി സ്റ്റീഫൻ അബ്ബാസ് തോമസ് കാച്ചപ്പള്ളി എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി
പ്രളയത്തിൽ ദുരിതമനുഭവിച്ച അന്നമനടയിലെ ഇരുന്നൂറോളം മെമ്പർമാർക്ക് മാള മൾട്ടി പർപ്പസ് കോഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റിയുടെ വാർഷിക പൊതുയോഗത്തിൽ വെച്ച് സാമ്പത്തിക സഹായം നൽകി മികച്ച വിജയം കരസ്ഥമാക്കിയ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അവാർഡുകൾ വിതരണം ചെയ്തു ബാങ്ക് പ്രസിഡന്റ് കെ കെ രവി നമ്പൂതിരി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു സെക്രട്ടറി ജിഷ ഷാബു പ്രവർത്തന റിപ്പോർട്ടും ബഡ്ജറ്റും അവതരിപ്പിച്ചു ഡയറക്ടർമാരായ എസ് സി ഡി രാജൻ മാസ്റ്റർ ജോയ് മണ്ഡകത്ത് കെ എൻ സജീവൻ പി ഡി ഷിബു പി പമ്പാവാസൻ യു എ ഇസ്മായിൽ സാഹിബ് കെ കെ വേലായുധൻ സന്ധ്യ പ്രകാശ് എം എസ് ലനാദേവി കെ എ റേഹാന തുടങ്ങിയവർ പ്രസംഗിച്ചു ദമ്പതികളെ ജാതി പേര് വിളിച്ച് അധിക്ഷേപിച്ച കേസിലെ പ്രതി അറസ്റ്റ് പട്ടികജാതിക്കാരായ ദമ്പതികളെ വീട്ടിൽ കയറി കയ്യേറ്റം ചെയ്യുകയും ജാതി പേര് വിളിച്ച് അധിക്ഷേപിക്കുകയും ചെയ്ത കേസിൽ പട്ടേപ്പാടം സ്വദേശി കണ്ണമ്പുഴ ബൈജുവിനെ ആളൂർ എസ് ഐ വി വി വിമൽ എസ് ഐ ഐ തോമസ് ആന്റണി എന്നിവർ ചേർന്ന് അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കി പട്ടികജാതി പട്ടികവർഗ അതിക്രമം അനുസരിച്ചാണ് പ്രതിയുടെ പേരിൽ കേസ് ഇക്കഴിഞ്ഞ പന്ത്രണ്ടിന് പട്ടേപ്പാടം സെന്റ് സെബാസ്റ്റ്യൻ നഗർ കോളനിയിലെ കുടിവെള്ള വിതരണ പദ്ധതിയുടെ പണം അടയ്ക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച തർക്കമാണ് കയ്യേറ്റത്തിലും തുടർന്ന് അധിക്ഷേപത്തിലും കലാശിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി ഒന്നിൽ ബലാത്സംഗ കേസിൽ ഒല്ലൂർ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ട ആളാണ് പ്രതി സി പി ഐ അഴീക്കോട് മണ്ഡലം കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കുടുംബ സംഗമം നടന്നു മുൻ മന്ത്രി കെ പി രാജേന്ദ്രൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കയ്പമംഗലം എം എൽ എ ടി ടൈസൺ മാസ്റ്റർ മുഖ്യാതിഥിയായി പി വി മോഹനൻ വി എ കൊച്ചുമൊയ്ദീൻ പി കെ റഹീം എന്നിവർ സംസാരിച്ചു ഡിവൈഎഫ്ഐ ആളൂർ പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ മാഹിൻ രക്തസാക്ഷി ദിനം വിവിധ പരിപാടികളോടെ ആചരിച്ചു കല്ലേറ്റുങ്കരയിൽ നിന്നും ആരംഭിച്ച പ്രകടനം ആളൂരിൽ സമാപിച്ചു തുടർന്ന് നടന്ന പൊതുയോഗം ഡിവൈഎഫ്ഐ സംസ്ഥാന ട്രഷറർ എസ് കെ സജീഷ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു നേതാക്കളായ എം രാജേഷ് ടി ശശീന്ദ്രൻ പോൾ കോക്കാട്ട് എം എസ് മൊയ്തീൻ പി ആർ രതീഷ് കെ ആർ ജോജോ എന്നിവർ പ്രസംഗിച്ചു കൊടുങ്ങല്ലൂർ അഷ്ടവരി തിയേറ്റേഴ്സ് പ്രവർത്തകർക്കു നേരെ ഡിസംബർ പതിമൂന്നിന് രാത്രി ഉണ്ടായ കഞ്ചാവ് മാഫിയ ആക്രമണത്തിനെതിരെ പ്രതിഷേധ സംഗമം നടത്തി ആക്രമണത്തിൽ ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ പണിക്കപ്പറവിൽ മഹേഷ് എറണാകുളത്തെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലാണ് പ്രദേശത്തെ സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികളും യുവാക്കളും കഞ്ചാവ് മാഫിയയുടെ പിടിയിലാണെന്നും ഇതിനെതിരെ എല്ലാ രക്ഷിതാക്കളും പൊതുജനങ്ങളും രംഗത്ത് വരണമെന്നും യോഗത്തിൽ തീരുമാനമെടുത്തു വാർഡ് കൌൺസിലർ അഡ്വക്കേറ്റ് സി പി രമേശൻ പ്രതിഷേധ യോഗം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു 
എനിക്കിത് തോന്നുന്നത് ഇത് പെട്ടെന്നുണ്ടായ ഒരു സംഭവമായിട്ട് എനിക്ക് ഇതിനെ വിലയിരുത്താൻ സാധിക്കില്ല ഈ മദ്യത്തിനും മയക്കുമരുന്നിനെതിരെ അഷ്ടപതിയിലെ പ്രവർത്തകർ ഈ പ്രസ്ഥാനം നടത്തുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളെ അസഹിഷ്ണുതയോടെ വീക്ഷിക്കുന്നതിന്റെ ഒരു പ്രതിഫലനമായിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ സംഭവത്തെ കാണുന്നത് ഇത് ആവർത്തിച്ചാൽ ഇതെല്ലാവർക്കും എല്ലാവരുടെ വീടിന്റെ മുന്നിലും ഇത്തരത്തിലുള്ള ഗുണ്ടകൾ വരുന്നത് ഇതിനെ നമ്മൾ പ്രതിരോധിക്കേണ്ടത് രണ്ടു മൂന്ന് മാർഗങ്ങളുണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രതിജനങ്ങളെ സംഘടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് യക്രമികളെ പൊതുസമൂഹത്തിൽ നിന്ന് ഒറ്റപ്പെടുത്തണം അതുകൂടാതെ പോലീസിനോട് ഞങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഞാനും സജീർക്കെതിരെ ശതി ശക്തമായി അറിയപ്പെട്ടുണ്ട് ശക്തമായ വകുപ്പുകൾ ഇട്ടുകൊണ്ട് ഇവരെ തുടങ്ങിയിലടയ്ക്കണം അതുകൂടാതെ അവരെ ബോധവൽക്കരണം നടത്തുന്ന പ്രവർത്തനം കൂടി ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് കാരണം ഇതൊക്കെ ഈ മദ്യവും മയക്കുമരുന്നും ഇതൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് മനുഷ്യനല്ലാതെയാണ് ഇവർ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇതേപോലെ ചെറുപ്പക്കാരുടെ സ്വന്തം മാതാവിന്റെയും കുടുംബാംഗങ്ങളുടെയും അതുകൂടാതെ കൂട്ടയും കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ജോസഫിനെ ജോസഫിനെയും ഹിമേഷിനെയൊക്കെ ആക്രമിച്ചെന്ന് ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കും ഇത് അങ്ങനെ വെറുതെ വിട്ടാൽ ശരിയാവില്ല നമ്മൾ പ്രതികരിക്കണം പ്രതികരിക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ അവരെ പോയി തല്ലാനെന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് കാരണം അത് അതൊരു രീതിയല്ലല്ലോ നമ്മൾ എന്ന് കരുതി അവിടെ കുട്ടിയാ ചിലപ്പോ ചേരാൻ കഴിക്കും ഇങ്ങനെ അഷ്ടപതിയുടെ പ്രവർത്തകരെ ഈ കഞ്ചാവിനും മദ്യത്തിനെതിരെ പ്രവർത്തിക്കുമെന്നും വർത്താനം പറയും അഷ്ടപതി തിയേറ്റേഴ്സ് പ്രസിഡന്റ് എം കെ സഹീർ അധ്യക്ഷ വഹിച്ചിറങ്ങിൽ സെക്രട്ടറി കെ ടി കണ്ണൻ കവി ബക്കർ മേത്തല ഇ ഒ ജോൺസൺ വി എസ് പ്രദീപ് ഒ എച്ച് സഗീർ വിനു അഞ്ചപ്പാലം പി വി ഷാജൻ വിവിധ സംഘടനാ പ്രതിനിധികൾ എം സി ഗിരീഷ് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു സഹകരണ വകുപ്പിന്റെ കേര കേരള പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി ഏറിയാട് സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് നിർമ്മിച്ചു നൽകുന്ന വീടുകളുടെ ശിലാസ്ഥാപനം നടന്നു ബാങ്ക് പ്രസിഡന്റ് പി എസ് മുജീബ് റഹ്മാൻ സഹകരണ സംഘം അസിസ്റ്റന്റ് രജിസ്ട്രാർ സി കെ ഗീത എന്നിവർ ചേർന്ന് നിർവഹിച്ചു പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് എറിയാട് സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്കിന്റെ രണ്ട് വീടുകളാണ് ഇന്ന് കല്ലിട്ടത് രണ്ട് മാർച്ച് പത്തിനകം പണി തീർത്ത് പൂർത്തീകരിച്ചു കൊടുക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതും അതേപോലെ തന്നെ ബാങ്ക് ചെയ്യും ചെയ്യും ഇന്ന് രണ്ട് വീടുകളിൽ കല്ലിട്ട് ഒമ്പത് മണിക്ക് ഒമ്പതരക്കായിട്ട് രണ്ട് വീടുകളിലും കല്ലിട്ടുണ്ട് ഇനിയും നമ്മുടെ ഈ ഭാഗത്തുള്ള വീടുകൾ നഷ്ടപ്പെട്ട അവരുടെ ലിസ്റ്റ് നമ്മൾ കിട്ടാൻ സാധിക്കാത്തവരുടെ ലിസ്റ്റ് ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം കളക്ടർ ഇനിയും ഈ നാനൂറ്ററുപത് വീടാണ് തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിലുള്ളത് ആ നാനൂറ്ററുപത് തികയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇനിയും നമുക്ക് ലിസ്റ്റിൽ നിന്ന് വരാം ഒരു പക്ഷേ അത് ഈ ഭാഗത്തേക്ക് ആയിരിക്കാം എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വീണ്ടും ബാങ്ക് ഏറ്റെടുത്തത് ചെയ്യാൻ ബാങ്ക് സന്നദ്ധത പ്രകടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ അർഹരായ ലിസ്റ്റ് തരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രളയ പ്രകൃതി ദുരന്തം എന്നാണ് ഈ ഇതിൽ പറയുന്നത് പ്രളയബാധിതരിൽ മാത്രമല്ല പ്രകൃതി ദുരന്തം ത്തിൻ്റെ അതിൽ വന്നിട്ടുള്ള ഓഗി പിന്നെ പ്രളയം മറ്റും എന്തെങ്കിലും ഇതുകൊണ്ട് കേടുപാട് സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളവരെ ഉള്ള മുഴുവൻ ഈ ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് കളക്ടർ നമ്മൾ പ്രളയ ദുരിതം മാത്രമല്ല പ്രകൃതി ദുരന്തം കൂടിയാണ് അതുകൊണ്ട് ബാങ്ക് ഡയറക്ടർമാരായ കെ ആർ റാഫി സി എം മൊയ്തു ഒ കെ സഹദേവൻ കെ എ നാസർ ഗീര സതീശൻ നസീമ സിദ്ദിഖ് ഷീബ മുരളി പഞ്ചായത്ത് അംഗങ്ങളായ ഫാത്തിമ നൌഷദ് ടി എ പങ്കജാക്ഷൻ ബാങ്ക് സെക്രട്ടറി എ എസ് റാഫി സി പി തമ്പി സഹകരണ യൂണിറ്റ് സംഘം ഇൻസ്പെക്ടർ എ എം നസീമ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു കോട്ടമുറിയിൽ വ്യാജ മദ്യ നിർമ്മാണ യൂണിറ്റ് എക്സൈസ് പിടികൂടി പ്രതി അറസ്റ്റ് മാള എക്സൈസ് റേഞ്ചിലെ വലിയ പറമ്പ് കോട്ടമുറി ചിറ്റേഴത്ത് ജോണി മകൻ സിജുവിന്റെ വീടിന്റെ ഒന്നാം നിലയിൽ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന വ്യാജ മദ്യ നിർമ്മാണ യൂണിറ്റ് എക്സൈസ് ഇന്റലിജൻസ് ആൻഡ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ബ്യൂറോയും മാള റേഞ്ച് പാർട്ടിയും ഇരിങ്ങാലക്കുട സർക്കിളും സംഘവും ചേർന്ന് നടത്തിയ റെയ്ഡിൽ പിടികൂടി ഒരാളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു വീടിന്റെ ഒന്നാം നില വാടകയ്ക്ക് എടുത്താണ് യൂണിറ്റ് പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നത് പൊയ്യ മരിയാപുരം കറുപ്പശ്ശേരി വീട്ടിൽ ജോസ് മകൻ സോജൻ നാൽപ്പത് വയസ്സ് എന്നയാളെയാണ് സംഭവ സ്ഥലത്തു നിന്നും അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് ഇവിടെ നിന്നും മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിരണ്ട് മദ്യമടങ്ങിയ കുപ്പികൾ കണ്ടെടുത്തു ആയതിലെല്ലാം വ്യാജ ലേബലും വ്യാജ സ്റ്റിക്കറും പതിച്ചിരുന്നു കുപ്പിയിൽ അടപ്പിട്ട് അടച്ച് സീൽ ചെയ്യുന്ന സീലിംഗ് മെഷീനും കണ്ടെടുത്തു സമീപത്തു നിന്നും അറുന്നൂറ് ഹോളോഗ്രാം സ്റ്റിക്കറുകളും മറ്റും രേഖപ്പെടുത്തിയതും ബാച്ച് നമ്
ഇരുപത് ലിറ്ററിന്റെ ആറ് കുടിവെള്ള ക്യാനുകൾ സ്പിരിറ്റ് കൊണ്ടുവന്ന മുപ്പത്തഞ്ച് ലിറ്ററിന്റെ പതിനാറ് പ്ലാസ്റ്റിക് ക്യാനുകൾ എന്നിവ തൊണ്ടിയായി കണ്ടെടുത്തു ക്രിസ്തുമസ് ന്യൂ ഇയർ ആഘോഷത്തിന്റെ ഭാഗമായി വിപണിയിലേക്ക് കൊടുക്കാനാണ് മദ്യം നിർമ്മിച്ചിരുന്നത് പ്രതിയെ കോടതി റിമാൻഡ് ചെയ്തു അർദ്ധരാത്രിയിൽ ബൈക്കിലെത്തിയ സംഘം വീടിന്റെ ജനൽച്ചിലുകൾ കല്ലെറിഞ്ഞു തകർത്തു മാളപള്ളിപ്പുറം അണ്ടിക്കമ്പനിക്ക് സമീപം ബിഷപ്പ് കോളനിയിൽ ഞായറാഴ്ച രാത്രി പതിനൊന്നിനാണ് സംഭവം ഐനിക്കൽ തോമസിന്റെ വീടിന്റെ ജനലാണ് ആക്രമികൾ ഇഷ്ടിക ഉപയോഗിച്ച് എറിഞ്ഞു തകർത്തത് ശബ്ദം കേട്ട് ഉണർന്ന വീട്ടുകാർ ബൈക്ക് ഓടിച്ചു പോകുന്ന ശബ്ദം കേട്ടതായി പറഞ്ഞു മാള പോലീസ് സ്ഥലത്തെത്തി വിവരങ്ങൾ ശേഖരിച്ചു സംഭവത്തിൽ വീട്ടുകാർ മാള പോലീസിൽ പരാതി നൽകി കണക്റ്റഡ് ലോഡ് കെ എസ് സി ബിയിൽ നേരത്തെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ലോഡിൽ നിന്നും വ്യത്യാസമുണ്ടെങ്കിൽ അവ സ്വമേധയാ വെളിപ്പെടുത്തുന്നതിന് ജനുവരി മുപ്പത്തൊന്ന് വൈകിട്ട് അഞ്ചു മണി വരെ അവസരം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നു ഇതിനായി ഒരു ഫോട്ടോയുള്ള തിരിച്ചറിയൽ രേഖയുടെ കോപ്പിയും സ്വയം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ കണക്റ്റഡ് ലോഡ് സഹിതം വെള്ളക്കടലാസിൽ എഴുതി നൽകുക ഈ രീതിയിൽ കണക്റ്റഡ് മാറ്റം വരുത്തുന്നതിന് വയറിംഗ് ടെസ്റ്റ് റിപ്പോർട്ട് ഉടമസ്ഥാവകാശ കൈവശ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് രേഖകളും ഫീസും ഈടാക്കുന്നതല്ല ഇത് പ്രയോജനപ്പെടുത്താതെ അനധികൃത ലോഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നവരെ കെ എസ് സി ബി കണ്ടെത്തിയാൽ പിഴയും നിയമ നടപടികളും നേരിടേണ്ടി വരുന്നതാണെന്ന് കെ എസ് സി ബി എഞ്ചിനീയർ അറിയിച്ചു പതിനൊന്ന് കെ വി ലൈനിൽ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ നടക്കുന്നതിനാൽ മാള ഇലക്ട്രിക്കൽ സെക്ഷന്റെ പരിധിയിൽ വരുന്ന വലിയ പറമ്പ് കാരപ്പള്ളിയും ഐ ടി ഐ പ്ലാവിൻമുറി മാളപ്പള്ളിപ്പുറം കെ എസ് ആർ ടി സി പ്രൈവറ്റ് ബസ് സ്റ്റാൻഡ് പരിസരം എന്നീ പ്രദേശങ്ങളിൽ ചൊവ്വാഴ്ച രാവിലെ എട്ട് മുപ്പത് മുതൽ വൈകിട്ട് അഞ്ചു മണി വരെ വൈദ്യുതി വിതരണം തടസ്സപ്പെടുമെന്ന് അധികൃതർ അറിയിച്ചു സ്വർണം ഗ്രാമിന് രണ്ടായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനഞ്ച് രൂപ പവന് ഇരുപത്തി മൂവായിരത്തി മുന്നൂറ്റി ഇരുപത് രൂപ പ്രധാന വാർത്തകൾ വീണ്ടും കെ എസ് ആർ ടി സി എം പാനൽ ജീവനക്കാരെ പിരിച്ചുവിടുന്നതിനെതിരെ മാള കൊടുങ്ങൽ ഡിപ്പോ ജീവനക്കാരുടെ യോഗം മാളയിൽ നടന്നു കുണ്ടൂർ കുത്തിയതോട് പാലം യാഥാർത്ഥ്യത്തിലേക്ക് പാലം നിർമ്മാണത്തിനുള്ള ഭരണാനുമതിയായി ഇതോടെ ന്യൂസ് ലോഡ് സമാപിച്ചു നന്ദി നമസ്കാരം